Wenn Sie sich die Gesellschaft generell anschauen, dann kommt das Thema Nachhaltigkeit immer mehr durch. Und Unternehmen, die Nachhaltigkeit mit in der Firmenphilosophie haben oder selbst in der Strategie, denke ich, konzentrieren sich auch auf Ressourcenschonung. Dementsprechend werden sie langfristig kosteneffizienter arbeiten und damit sich auch langfristig durchsetzen. Und deswegen denke ich, dass Nachhaltigkeit eins der Themen ist, auch für die nächsten Jahre. Als Partner der Green Tech Awards ähm, nimmt Tetra Pak wirklich ähm, auch seine Verantwortung wahr und ähm, zeigt damit ganz deutlich, dass Umweltschutz und Ressourcenschutz eben auch weiter vorangetrieben werden können und müssen. Und äh, insofern sehen wir das als Ausdruck unserer gesellschaftlichen Verantwortung. Wir hätten uns kaum einen besseren Partner wünschen können als David de Rothschild, der ja mit äh, einem wirklich äh, aufsegenerregenden Projekt schon sehr frühzeitig auf die Vermüllung der Meere hingewiesen hat. 2010 ist er mit 12.500 PET-Flaschen über den Pazifik gesegelt und hat deutlich gemacht, dass wir da ein dringendes Problem haben, das bearbeitet werden muss. Es ist schön, hier zu sein. The important side of this is to see that there are so many solutions available to us. And I think that's what's important is that it's a celebration of innovation, it's a celebration of entrepreneurship, it's a celebration of, of, of the solutions that we can apply today to the problems that we, uh, that we know we face. So it's, it's great to be here and it's exciting to learn and uh, meet new people. I think that any company that's thinking about the future and thinking about how they can be smarter with the materials that they use, and obviously there's a, a global reach, it has um, you know, an amazing history of innovation and science, and I believe that someone like Tetra Pak has the opportunity to kind of influence um, you know, what we do in an everyday life. I mean, it's not often that you're far away from a Tetra Pak product, so I think to be able to actually uh, you know, work with them and understand what we can do to do more for the planet would be great. In 2006, I read a report that the UN had put out about plastic in our ocean. There was 42,000 pieces of plastic on or below every square mile of our ocean. I couldn't believe that. So I got out of my seat, as it were, as on, on Spaceship Earth, as a passenger on Spaceship Earth, and thought we should do something about this. And I started down the road, a similar road, to I guess a lot of the entrepreneurs in this room start down. A road where there is no path, where you have to break new ground where you have to come up against people who say, you're absolutely crazy, why are you doing this? Sit down, why do you want to build a boat out of 12,500 plastic bottles? What is the point? Just leave it, it's out of sight, out of mind. And I know that every day as the entrepreneurs in this category get up and go to work and work on solutions, that it feeds them, it gives them inspiration. And I think that's what this is all about. So I want to congratulate all the honorees in this category for all the great work that they're doing. Und alle drei Nominierten in der Kategorie Ressourcen und Recycling haben ganz innovative Dinge entwickelt, visionäre Methoden und Verfahren. Und ähm, das Entscheidende, glaube ich, daran ist, dass sie Abfall nicht länger als Abfall betrachten, sondern stattdessen als einen wertvollen Rohstoff, der sich vielfältig nutzen lässt. Ladies and Gentlemen, the winner in the category of Recycling and Resources is... Die Saperatec GmbH.